奶奶会不会很生气？会不会把我们赶出来？那天你跑的时候，怎么没有想过会被奶奶赶出来啊？我看你那天跑的时候，跑的倒是很痛快嘛。哼！别担心，只要跟在我的身边，其他的事情让我来承担就好了。别叫我奶奶，你们长大了，翅膀硬了，我也管不了你们了。说生气就生气，说离家出走就离家出走，在你们眼里还有我这个长辈吗？奶奶，对不起，是我错了，我不应该让您老人家担心的。你别哄我，你也别跟我道歉。总之。我我也管不了你们了。奶奶都说我不好，我不应该和齐城吵架，也不应该离家出走的。不，是我，是我说错话你才生气的。奶奶，你要打药罚冲我来，千万别对西西生气啊！啊，奶奶，嗯，行了，我也呀，不跟你们小辈一般计较了。你们害得奶奶差点心脏病发作。我要罚你们！好好待在房间里，不到工作时间，不许出来。啊！奶奶！奶奶
才都那么忙吗？平时不会，但这次我要带某个不听话的人出去玩，才欠下这么多的债。不听话的人，谁啊？你说呢？是谁啊？你这次弄坏了我的生日蛋糕，等明年一定要好好补偿我。你还说，这生日蛋糕不是你自己弄坏的，你还怪我。算了，我大人有大量，等明年生日，我一定。一定什么？一定给你买一个三层的大蛋糕，让你吃吧。那我可等着。哦，对了，你的新产品设计怎么样了？哦，快快快好了。嗯，是不是还有三天就要宣布新产品系列的设计方案了？完蛋了，我材质打样还没有做完，我先回卧室。去赶工了。嗯。不知道这样做是不是对的。以后锦溪和妈妈回来了，万一她知道了我不是，工作还是工作吧。
各位，这次会议决定的新产品包装设计将会在一周之内全面铺进新产品，所以这事关新产品营销、推广、运营的重大选择。希望各位秉承职业准则，投出最专业的一票。当然是投南宫总监了，总监的设计才是最高级的嘛。就是就是。没有听到司徒副总说的话吗？职业准则，都专业一点。好了，开始投票。顾总。在场所有人已经投票完毕。司徒，嗯，接下来的会议你来主持，设计方案的结果在公平、公正、公开的宣布之后，告诉我就好了。好的，顾总。顾总。副总，请宣布吧。好，现在宣布，大美东方。六票，白色月光，四票。花岩集团新产品包装设计方案，由贺锦熙、全权负责。文件整理好之后，明天记得交给我。嗯，西城，走吧。西城，为什么要从会议室离开？你是连我的惨败都不想看见了，是吗？南宫，我跟你强调过很多次了。这里是公司，我不想在公司和你谈私事，而且我希望你作为领导，懂得控制你自己的情绪。我不想再控制了，我连设计方案都输给了贺锦熙，我还有什么脸面留在花岩？之前你们冲突的时候，我也这样要求过他，但是这次，的确是你自己的问题。我离开会议室，为的就是公平投票，但结果你也看到了。是你自己情绪失控，导致你发挥失常，输给了不如自己的下属。这不是我所认识的南宫琉璃啊！我承认，我来花岩的目的，并不是为了真正的工作，我就是为你而来的。我愿意用我的一切能力为你付出，帮你把花岩做大做强。但是你为什么要推开我呢，西城？我们没有可能的。为什么？当年，你已经做好了选择。我知道，你跟奶奶要了一笔钱。你竟然知道？从你走的那天我就知道了。南宫。我原先和大家一样，对社团唯一的女生特别的关照，但是我没想到，你会做出这样的事情来。西城，当年我……如果当年在大学天文社里面，我对你只是朋友，那么从你跟奶奶要了钱开始，我们连朋友都做不成了。你不要误会，我……我……我并不是贪图奶奶的钱。当年我……其实也没什么好解释的。利用自己身边的资源，让自己过得更好，很多人都会这么选的，这并没有错。只不过既然自己选择了，自己就要承担后果
今天的你，今天公司的选择，就是你的后果。怎么样，感觉好些了吗？我去叫医生啊。那我就先回去了，你乖乖在公司补完工作。如果你自己打车回家的话，记得把车牌号发我。嗯，知道啦，不用担心。嗯，去吧。突然不想你做了，就算是工作，我想让你陪着我。不许撒娇，你是花莲的总裁，那么多工作，不早点补完怎么行？好好工作，回家就能见到我啦。看到的，好吧。
何锦溪回来之后，我还能拥有这份幸福吗？你今天怎么了？状态不对啊？我就是心里不舒服，就是觉得很不安宁。甜蜜过后开始纠结了，对吧？我就知道，等贺锦熙回来你要怎么办？你是要去跟顾西城摊牌，还是跟贺锦熙谈判？你那个姐姐可不是好惹的角色，你不想见阿姨了？啊，你别再说了。难道我不知道这些吗？但我真的控制不住我自己。我不知道为什么，就真的喜欢上他了。服务员，再来杯酒。那边有两位小姐，我想请他们喝稍微高浓度一点的酒。他们的消费，我来买单。好了，去吧。我觉得吧，你那个不省油的姐姐，千算万算都没有想到，你们两个真的会在一起。但是感情这个东西呢，也控制不住自己，对吧？嗯，我是真的控制不住自己。我是真的很喜欢他。谢谢。哎，哎，西西，你慢点喝。西西，嗯，喝醉了之后呢，睡一觉，明天就把不开心的全忘了。嗯，吴西城，不要再招惹我了。你好，小姐。嗯，您的朋友在后面等您。我的？对。谁啊？西西，你乖乖的，我去就回啊，马上就接你回家啊。拜拜。别喝了啊。西西，你还好吗？你谁啊？我不认识你啊。嗯。西西，你喝多了，我扶你起来吧。来，来。不要，不要碰我，不，我，我。西西，对不起。花岩的中草药口红在东南亚市场取得了良好的成绩，销量非常好。因为东南亚只有西方彩妆，没有东方彩妆。喂，想我啦？啊？老板娘喝多了。
起床。你怎么来了？怎么喝这么多酒？我。我们先回去吧，有话慢慢说。走吧，来还不过来。刚才在门口，你不就问过我吗？那你现在听好，西西，我喜欢你，一生一世。
都喜欢你。承认了吧，我就是还会忍不住牵挂。别告诉他，可眼神难说谎。时间能回答我的愿望吗？也许失眠是心动的代价。你知道呀。我确实不会说什么情话，种一朵花，等它慢慢发芽。顾星辰，我真的真的好喜欢你。是心动的代价你知道呀，我确实不会说什么情话，种一朵花，等它慢慢发芽。还有这个。